Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung câu chuyện đáng thương về mẹ ruột của bé Văn Anh Từng vượt sự cấm cản của bố mẹ chồng để kết hôn nhưng bị kịch từ tiểu tam phá hoại gia đình tan đàn sẽ nghe Chị Hắc là mẹ ruột của bé Văn Anh từng vượt qua sự cấm cản của bố mẹ chồng Kết hôn với Thái nhưng tất cả bi kịch bắt đầu từ khi tiểu tam phá hoại gia đình tan đàn sẽ nghe Câu chuyện bé Văn Anh 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị di ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Những thông tin liên quan đến chị H là mẹ ruột của bé Văn Anh và hành trình tìm gặp con gái này bất lực đau đớn khiến nhiều người xót xa. Chia sẻ với chúng tôi, chị TN là bạn thân gần nhà của chị H ở Vũng Tàu cho biết chị H và Thái từng vượt qua sự cấm cản của gia đình, nhà chồng để kết hôn. Chị H xưa lấy Thái là đã bị bố mẹ chồng không thích rồi, kiểu gọi là ghét ra mặt luôn đó các bạn. Nhưng lúc đó thì tình yêu lớn hơn nên mọi người vượt qua hai vợ chồng ở với nhau đến tháng 6, 2020 thì ly dị. Trước đó hai vợ chồng thuê nhà ở Bình Thạnh cũng chỉ là chung cư bình thường không phải cao cấp gì đâu. Vì Thái đâu có tiền nhiều mà để tiện cho bé A đi học và ở cùng ông bà. Chị H là người rất biết cách chăm chút nhà cửa vung vén cuộc sống đi làm cắm hoa trồng cây chăm sóc con và gia đình tất cả với chị. Chị N chia sẻ như vậy đó. Tuy nhiên, tất cả bi kịch bắt đầu khi sự xuất hiện của Tiểu Tam là người thứ ba đó. Có thối lăng nhăng của Thái, sau khi hôn nhân đổ bở, chị Hát bị sốc và có giai đoạn rơi vào trầm cảm. Có quá nhiều biến cố xảy ra khiến chị Hát không thể gặp con thường xuyên. Tính ra là từ tháng 6 năm 2020, chị Hát ly dị tự tử có nhiều biến cố quá nên chỉ có thể gặp con hạn chế mà thôi. Đừng ai bảo mạnh mẽ được. Nào gặp cú sốc như vậy xem bạn có thể vượt dậy hay không, mất cả năm ấy mới có thể vượt dậy được. Đang chồng con hạnh phúc, phải chia nhã gặp thêm con trang ghê gớm nữa rồi nhà chồng vậy thì làm sao mà tinh thần sốc lại bình tĩnh lại được rồi chưa kể mùa Covid-19 bắt đầu từ năm 2020 đến 21 là đỉnh điểm chị N cho biết cũng theo chị N chỉ muốn kể rõ để mọi người hiểu hơn về chị H để mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của chị H và hiểu rõ hơn vì sao chị không thể gần gũi và bảo vệ bé Văn Anh trong hơn một năm qua trước đó chia sẻ với báo chí chị H cho biết Nguyễn Kim Trung Thái đã ly hôn hơn một năm rồi Chỉ sinh được một trai một gái Bé trai ở với mẹ Bé gái là Văn Anh ở với bố Kể từ sau khi ly hôn Bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái Suốt hơn một năm qua Chị chỉ được gặp con gái một đến hai lần mà thôi Thời gian mới chuyển tới chung cư Chị H thường gọi điện Nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt Nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát Sau đó chị H tìm đến Trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều. Thậm chí Thái còn chặn chị trên các tài khoản mạng xã hội để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H lại tìm tới tường, tìm tới chung cư nơi con sinh sống liên lạc với người giúp việc ở nhà Thái. Nhưng sau này cũng không thể gặp con nữa. Chị H đã phải nhờ những người có kết nối mạng xã hội với Thái để hỏi họ hình ảnh của con gái của mình. Sau khi xem được hình ảnh con chụp chung với bé Văn Anh, với Thái và người tình, chị đã ghi con gái mình vẫn ổn và không hề hay biết nỗi đau từng ngày mà bé phải chịu đựng phía sau đó. Đó các bạn thấy không? không hiểu sao á mà đây nè thì bức xúc lắm mà không biết nói sao là lại thôi để cơ quan chức năng xử hai cái đứa này đi thì tốt nhất nên giam tụi nó luôn còn trẻ quá mà không biết hành vi gì mà ngang ngược như vậy rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video